namorado de Maria Eduarda Silva, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil em menos de 24 horas depois de matá-la. Os agentes do 98DP descobriram que, na fuga, o rapaz de 25 anos começou a perambular por estações de trem e metrô da Zona Sul de São Paulo. E foi em uma delas que os agentes localizaram o assassino. Na delegacia, o rapaz confessou ter matado a namorada e deu detalhes do crime. Disse para a polícia que quebrou uma cadeira, pegou um pedaço de madeira e começou a agredir a vítima. Tudo motivado por ciúmes, segundo o assassino. Maria Eduarda era mãe de uma bebê de apenas 10 meses que agora vai ser obrigada a crescer sem o carinho materno. A jovem foi velada e sepultada no cemitério São Luís, na zona sul da capital paulista. Foram poucos familiares e amigos que tiveram condições de falar depois da brutalidade e frieza com que a jovem foi morta. É, e era uma pessoa boa, não fazia mal para ninguém. Eu não sei porque o covarde desse vai fazer uma coisa com a menina, né? Porque um cara desse não é homem, é um covarde. Que a justiça seja feita para ele de verdade, né? Porque esse país não tem justiça, né? Infelizmente, ela arrumou um monstro, achou um monstro no caminho dela, porque esse cara é um monstro, é um lixo. Eu não tenho palavras para ele, porque eu não vou falar que ele é um, um bicho, porque um bicho não merece. Nem é o que ele fez com a minha sobrinha. Está tendo o pai da Maria Eduarda, muito emocionado, não conseguiu gravar a entrevista. Mas fora do ar, ele disse para a nossa equipe que ficou sabendo que há pouco tempo a filha dele foi agredida pelo Rafael e que na ocasião o namorado chegou a quebrar o braço da Maria Eduarda. Maria Eduarda foi encontrada enrolada em um lençol na casa do namorado que fica na divisa entre São Paulo e Diadema. O imóvel é alugado. Depois de matar a vítima, ele ligou para a proprietária do imóvel fingindo estar preocupado com a namorada e pediu para ela verificar se a jovem estava bem. Ao telefone contou também que havia discutido com Eduarda momentos antes. Depois de arrombar a porta com a ajuda de vizinhos, a locatária encontrou a vítima morta e com sinais de espancamento. Que ele cumpra, que ele seja condenado, 30 anos para ele é pouco. 30 anos para ele é pouco. Eu estou indignada, estou revoltada, sabe? Não vou falar ah, é que é. Não, é isso. Eu acho que a justiça tem que ser feita e muito bem feita.